guys and welcome to my new video Dua hari lepas Google telah pun melancarkan Android Q dekat Google I.O. 2019 Tapi aku tak dapatkan jemputan Anyway, aku tengok live je Tinggal komen dekat bawah siapa yang tengok live Dekat tangan aku ni ada Google Pixel 2 XL Dalam ni aku dah install Android Q Beta 3 So senang aku nak tunjukkan feature-feature Android Q dekat korang Tapi warning sikit, aku tak guna Android Q ni as a daily driver Dan aku tak harap korang akan install juga Sebab ni just untuk demo sahaja Anyway guys, tanpa melengar masa lagi Kita tengok uh, feature yang pertama Apa yang Google highlightkan sekali dalam ni adalah privacy So bila cakap tentang privacy, Google tak main-main So Google dah letak special care dekat privacy Korang boleh tengok dekat privacy bila tekan setting Dan akan ada semua uh, permission yang korang boleh tengok Dalam satu tempat je Contoh eh, dekat sini korang boleh tengok Siapa yang boleh access contacts Siapa yang boleh access Gmail, siapa yang boleh access microphone even, siapa yang boleh access location even korang guna app yang korang install dari luar, so Google akan track siapa yang guna location dan dia akan ada dekat drawer ataupun uh, notification dekat atas siapa yang sedang guna location bila korang tak guna phone, so tu menunjukkan dedication Google untuk privacy korang, nice Google ok, feature yang kedua adalah foldable phone, actually tak ada phone foldable phone dekat tangan aku Anyway, ni hanyalah feature yang ada dekat Android yang terbina Jadi dia akan sokong Contohnya, bila ada foldable phone So basically ada dua screen So bila tengah guna screen yang pertama Lepas tu nak masuk ke screen kedua Akan smoothly transition kepada screen yang besar tu So tak adalah nak tunggu ataupun lag in future Ada banyak feature foldable smartphone ni boleh buat So Google nak pastikan kali ni Lebih smooth kalau nak tukar daripada lipat ke buka screen yang besar Google nampak benda ni akan jadi satu keperluan Bila nama-nama besar macam Samsung, Huawei Start buat foldable phones dan kita akan dapat tengok banyak lagi foldable phones tahun ni Poco phone, foldable phone Anyway, tengok apa yang berlaku dekat Samsung dan juga Huawei Postponkan dia orang punya sales tentang foldable phones ni What happened guys? Alright, seterusnya adalah swipe gesture Kali ni dah ada swipe gesture yang baru Which is kalau korang nampak dekat bawah ni ada satu garisan Basically macam uh, Apple iPhone je Sebab korang boleh swipe kat atas Nak tengok uh, multitask And then kalau nak switch app, just swipe ke bawah macam ni Lepas tu kalau nak kalau korang perasan dekat sini dah tak ada lagi Google Now yang boleh baca skrin Nak access benda tu Just swipe dari kiri ataupun kanan straight ke dalam ha, Sekarang kita nampak Google Assistant dah pun diseru And then kalau nak back pula Contoh eh pergi dekat setting Kalau tekan contacts nak back just swipe ke kiri ataupun ke kanan Perkara ni bagi masalah dekat aku sebab aku sentiasa accidentally keluar daripada app So aku kena biasakan diri dulu dengan gesture baru daripada Google ni Satu learning curve yang aku kena biasakan Ataupun mungkin Google just Tak tahu Tak guna gesture macam ni Benda baik yang aku tengok bila pakai gesture macam ni uh, Dia tak makan ruang dekat bawah So nampak setup tu lagi clean lah Tak nampak serabut macam back button dan juga home button Dan minimalist So Good job Apple <laughs> Alright next feature is Dark mode Kali ni Google dah letak dark mode dalam Android Q Feature ni sebenarnya dah lama ada dekat phone lain Even apps pun dah start ada benda ni So masuk akal Google pun letak sama Sebelum ni Google just ikut based on wallpaper korang guna Nak matchkan tema Tapi kali ni memang fully gelap dan best So tak adalah bila guna Twitter dalam dark mode Tiba-tiba swipe gesture BAM Macam matahari baru keluar depan mata kan RIP mata Alright last but not least adalah smart reply Google ada mention smart reply sama juga macam yang ada dekat app Gmail tu lah So senang nak reply Ataupun boleh panggil quick reply Sebenarnya feature ni dah ada dekat Google Allo dulu Time tahun 2016 Google I.O Kali ni dia akan sokong semua third party messaging app Macam WhatsApp, WeChat, Telegram Bukan just Android messaging app je Selain daripada tu Android Q akan support 5G secara native And then Google Assistant akan ada dalam ni Tanpa korang perlu guna internet untuk suruh dia buat benda Contoh eh, contoh macam Hey Google, set an alarm Hey Google, set open a lamp contohnya And then Sorry, I'm not sure how to help with that yet. Alright, cakap pasal Hey Google ni, kita dah tak perlu nak panggil Hey Google contohnya. Selepas ni kalau korang nak suruh buat benda, dia cakap open the lamp, dia akan open the lamp. I don't see any Chromecast or Cast enabled TVs linked to your account. Hey Google, you can app open the lights. Sure, turning the panel. Nampak. Benda yang Google tak beritahu korang Android Beam tak ada lagi dekat Android Q So lepas ni kalau korang nak still guna NFC sebagai nak pairing uh, Transfer gambar ke file ke 
bila tak sokong benda ni dekat Android Q so mungkin kena stay dekat Android P je untuk guna feature tu next time tu je anyway guys tu adalah apa yang aku boleh highlight kan fungsi yang ada dalam Android Q beta 3 ni so api gestures sedap mode benda yang kita dah ada uh, bagi tahu aku pendapat korang dengan Android Q ni and then apa pendapat korang dengan nama Android Q kita dah ada Android N which is Android Nougat Android P Android Pi Android Q apa maksud dia Android Queen Jam bagi tahu aku komen dekat bawah and then kalau korang berminat dengan Pixel 3 ASL subscribe macam ni guys jangan lupa like subscribe so I'm gonna keep smiling and I'll see you guys on my next video